माशाल्लाह वैसा पूरा किताब साथ 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 पढ़ेंगे तो सारे बच्चे एक ही साथ कुरान भी पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहु वालेकुम अस्सलाम और फिर सबक अव्वल इस्लाम ये देखें वही मैंने बताया कि जब हमने तफीमुल क़रात पढ़ रहा है तभी भी हमने सबक बोर्ड पे लिखा था उसी जैसा तफीम उर्दू जब पढ़ाएगा तो वो भी हमने लिखा उसी जैसा जो है दुरूस इस्लाम है या हमने किताबुल फ़िक्र है ये भी पढ़ाने के पहले मालम को चाहिए क्या वो मालम नोट्स तैयार करें यानी वो क्या पढ़ाने के लिए आ रहे हैं उसके बारे में उसको मुकम्मल आइडिया होना चाहिए तो एक एक लफ्ज़ को बराबर समझे बच्चों के सामने बोलने के पहले आपको मुकम्मल आइडिया हो आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं अब सबक अव्वल इस्लाम तो ये सबक अव्वल इस्लाम आप उसमें बोर्ड पे लिखना चाहिए सबक अव्वल इस्लाम ये हमारा आज का सबक है इतना ये लिख कर के बच्चों को बोलना बच्चों हम तो मुसलमान हैं तो हमारा धर्म का नाम क्या है हम मुसलमान हैं हमारा इस्लाम हमारे धर्म या हमारे मजहब इस्लाम है तो आज के सबक इस्लाम के बारे में होगा पहले बच्चों को एक आइडिया दिया उसके बाद हमने खुद पढ़ के सुनाया उसके पढ़ाने का दो तीन मेथड है मैं एक बताता हूँ एक आप पहले पूरा सबक लिखो फिर आप बताओ या आप पहले पढ़ के सुनाओ उसके बाद लिखो ये भी हो सकता है बहरहाल अभी मैं टाइम के मुख्तर से आपको ही इशारा करते हुए ख़त्म करना है लिहाजा मैं पहले पढ़ रहा हूँ फिर हम लिखेंगे फिर बच्चों से पढ़वाएंगे हम मुसलमान हैं हमारा दिन इस्लाम है अल्लाह ताला ने अपने बंदों की भलाई के लिए इस्ला इस दीन को उतारा ताकि लोग उसको कबूल करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें जो आप अपने यानी बिहार में जो उर्दू बोले का अंदाज़ कुछ अलग होगा गुजरात में कुछ अलग होगा आसाम में कुछ अलग होगा जिसमें जिस इलाके में उर्दू है ही नहीं तो वहाँ तो दूसरी ज़ुबान में बढ़ाई जाएगी बाहर आए जो भी सबक हो उस सबक को बच्चों को पहले उस सबक के बारे में बताना और उसके बाद पूरा सबक बच्चों को पढ़ के सुनाना और उसके बाद पूरा सबक ख़त्म होने के बाद फिर जो बोर्ड पर उसको उसी सबक को दोबारा लिखें लिखने के वक्त ये ये इसके ये इसके खासियत या उसके फ़ायदा ये होता है हम यहाँ लिखते हैं हम ख़ास तौर पर बार बार बच्चों को देखना ताकि बच्चे वहाँ खेलना नहीं चाहिए यानी जब उस्ताद बोलता है सारे बच्चे उस्ताद को देखना जब बच्चे उस्ताद बोर्ड पर देखता है तो सारे बच्चे बोर्ड पर देखना चाहिए तो हम लिखना शुरू कर दिया हम मुसलमान हैं बस ये हम लिख रहा था तो बच्चे अपने जहन में पढ़ना शुरू कर दी कौन सा हर बच्चे इसलिए हम बच्चों को खेलने के लिए नहीं छोड़ना क्योंकि हमारे पास आधा घंटा है इस आधा घंटे के अंदर मुकम्मल तो एक बार हमने पढ़ के सुन रहा था तो गौर से सुन लिया अब हमने लिखना शुरू कर दी तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ के सुनाया तो अब बच्चे के जहन में ये बात पढ़ने का शुरू कर उसमें कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है कुछ बच्चों में पढ़ने में आसान होता है तो अल्लाह ताला ने इसको लिखा है
अपने ऐसा हम भी बच्चों के जैसे बोलते बोलते लिखना ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बहुत माहिर हैं हम तरफ ने ऐसा लिख कर के ख़त्म कर ऐसा नहीं अल्लाह ताला ने अपने बंदों की बोलते बोलते लिखे इसका फ़ायदा क्या मालूम बच्चे उसको भी जिसको पढ़ने को दिक्कत हो रहा है वो बच्चे अपने जहन में पढ़ना शुरू कर दी भलाई के लिए इस दीन को उतारा अब अगर आपको पूरा सबक याद है तो भी आप ये कोशिश करें कि जैसा आपको याद नहीं आप किताब को देख करके लिख रहा है ताकि बच्चे को ये महसूस हो जाए कि ये जिसके अंदर लिखा है वही उस्ताद लिख रहा है अब ऐसा उस्ताद ने लिख कर के पूरा सबक ख़त्म करने के बाद या एक दिन ऐसा पूरा सबक एक ही दिन पढ़ाना नहीं ये देखो इसके ये निसाब तैलीम जैसे हमने बताया इसके अंदर शवाल के महीने में जयदा के महीने में आपको पढ़ाना कितना तफसील से बताया तो शायद एक महीने में आपको एक ही सबक पढ़ाना होगा तो ये एक सबक पूरा आपको एक दिन नहीं लिखना है ये सबक चार पैराग्राफ में है तो ये तीन पैराग्राफ है तो ये पहली पैराग्राफ में या पहले एक दो जुमला आपने लिख दिया लिखने के बाद फिर हम बच्चों को बोलेंगे चले बच्चों अभी किताब खोलो यानी अभी तक बच्चे किताब खोला नहीं था अब खोल दिया बच्चा किताब खोलने के बाद अब हम भी किताब साम हा, हाथ में रख करके पढ़ना शुरू कर दें यानी अगर आपके पास और डस्क और बंज या मेज़ और कुर्सी का इंतज़ाम नहीं है तो आप होशियार बैठना है बच्चों के सामने कभी खाना पीना नहीं फान खाना या कुछ चाय पीना या नन्हे मुन्ने बच्चों के सामने अच्छा नहीं है हम हमारे बच्चों के ख्याल रखना है हर हैसियत से उसके साइकोलॉजी देखना कभी कुछ बच्चे बहुत प्याजा बैठा होगा या कुछ गरीब बच्चे नाश्ता करके नहीं आया होगा अब उसके सामने आप बिस्कुट और चाय पीना शुरू कर दे तो बच्चों के दिल दुखते होंगे लेकिन वो बताया बताएगा नहीं लेकिन उसके दिल रो रहा है वो समझना है लिहाजा बच्चों के सामने क्लासरूम में कभी खाना पीना नहीं है और फिर बच्चों को हमने बोल दिया है देखो बच्चे किताब के अंदर देखो सबक अव्वल आपने देखा यहाँ यहाँ ऐसा दिखाना बोलने के बाद फिर इस्लाम फिर बोलेंगे हम बच्चों को बोलो इस्लाम से अब मैं पढ़ता हूँ सुन लो हम मुसलमान हैं देखा हर बच्चों को बोलना उंगली रखो जिधर हम पढ़ रहे हैं वहाँ उंगली रखो तो हर बच्चे उंगली रख रख रहा है हम पढ़ रहे हैं हम मुसलमान हैं तो बच्चों के जहन में बात आ रहे हैं उसके साथ वो पढ़ना उर्दू जो तहफीम उर्दू में लास्ट ईयर वो बच्चे जो कुछ कुछ उर्दू पढ़ना शुरू किया था उनके उर्दू अभी मजबूत हो रहा हमारा दीन इस्लाम है तो बच्चे पहले सुन रहा है देख रहा है जहाँ तक हमने लिखा है वहाँ तक हमको पढ़ के सुनाना पहले दिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ऐसा नहीं मैं उर्दू बहुत अच्छी तरह जान हम मुसलमान हैं हमारा दीन इस्लाम है अल्लाह ताला ने अपने ऐसा मत पढ़ना ये हम बच्चों के ज़ुबान से बात कर रहा है तो आराम से उसको सुनाना अपने बंदों की भलाई के लिए इस दिन को उतारा इतना ही जब इतना लिखा उतना पढ़ा इतना पढ़ने के बाद फिर हम जिसमें जो होशियार लड़का है या लड़की उससे बोलना है बड़े अब समझ गया आपको पढ़ना आते हैं ठीक है अब सबको पढ़ना नहीं आते तो इसलिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ ठीक है अब मैं दोबारा पढ़ूँगा आप साथ देना बच्चों को हम बोलेंगे आप साथ देना क्योंकि मैं पढ़ूँगा आप उसको रिपीट करो तो हम पढ़ेंगे इस्लाम सारे बच्चे मिल कर के इस्लाम हम मुसलमान है सारे बच्चे मिल कर मिल अब इन हमारा प्रैक्टिकल क्लास जो है बच्चों के साथ ये भी आपके सामने आ रहे हैं तो उसको आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा अपने बच्चों को आपके मोहल्ले में कैसे आपको पढ़ान हम मुसलमान है हमारा दीन इस्लाम है हम पढ़ लिया बच्चे हमारे दीन इस्लाम है पढ़ लिया अल्लाह ताला ने अपने बंदों की भलाई के लिए इस्लाम इस दीन को उतारा तो बच्चे भी उसको पढ़ लिया पढ़ने के बाद फिर हम यानी मुलम अपने किताब को बंद कर ले बंद करने के बाद हम बोलेंगे बच्चों को अभी आप ये लड़के को बोला या लड़की को बताया कि आप पढ़ो 
और सारे जो तलबा हैं उनसे बताएंगे आप उंगली रखो फिर वो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है और सारे बच्चे देख रहा है तो हम उसके अंदर चल के देखना है कि बच्चे उंगली बराबर रख रहा है अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो उसके बाद वो एक जुमला हम मुसलमान है पढ़ा होगा तो फ़ौर जो बच्चे खेल रहा थे उससे पूछना कंटिन्यू करो यानी जहाँ तक वो पढ़ा है उसके बाद आप पढ़ो तो वो फंस जाएगा तो इसलिए बच्चे फिर खेलने का कुछ नहीं करेगा आम तौर पर क्या होता है उस्ताद ने एक बच्चे को बुला करके यहाँ उस बच्चे से मसरूफ़ रहा दीगर बच्चे खेलते रहते हैं इसलिए ऐसा खेलने का मौका ही नहीं देना जो आधा घंटा है तो आधा घंटे के अंदर जितना बच्चे हमारे सामने सबको पढ़ाई मिलना चाहिए लिहाजा मेरे मोहतरम मालम हजरात से हमारा अपील है उस तरीक़े कार जो पढ़ाने के जो अंदाज जो फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर से अगर हम पढ़ाएंगे तो ये दो घंटे के अंदर हमारे पास जो 50 बच्चे थे जो मुख्तलफ़ क्लास के थे हम सिर्फ दो उस्ताद थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई मिल गई अगर हमने एक एक बच्चों को पढ़ाएगा तो पाँच मिनट में तो कोई बच्चे को अच्छी तरह पढ़ा ही नहीं पाएगा दस मिनट दिया तो दस मिनट में एक घंटे में सिर्फ छः बच्चों को पढ़ाएंगे बाकी पचास बच्चों में से बाकी बच्चे ऐसे उस दिन महरूम रहते लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो तरीक़े कार यानी राइटिंग बोर्ड का इस्तेमाल कलम और उसके बाद जो नए नए सबक और उसके सवाल जवाब और फिर बच्चों से कॉपी में लिखवाना उसको करना और हर दिन हाजिरी लेना बच्चों का और अपने पेरेंट्स को बुला करके माँ बाप को समझाना और जो नमाज वगैरह का शराइ वगैरह पढ़ा तो नमाज घर में कायम करना यानी सारे सारे हम अखलास के साथ मेहनत के साथ लाहियत के लिए अगर हम मेहनत करें तो यकीन इसके असर हमारे बच्चों में आने वाले नस्ल में हर एक घर में पाया जाएगा और अगर आज हम मुसलमान जो भी मुश्किल में हैं इन शाह सुबह मौजूदा हालात को सुधारने में अगर हमें दिक्कत हो लेकिन आने वाले नस्ल हमारे जो तमन्ना के मुताबिक हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक ऐसे बच्चे बन जाएंगे वो डॉक्टर भी है इंजीनियर भी है एमपी बन गया एमएलए बन गया लेकिन मुकम्मल दीनी तलीम से वो आरास्ता है उस पर अमल करने वाला है तभी इस्लाम ज़िंदा रहता है लिहाजा मेरे मज़्ज़ा कराम से मैं गुजारिश करता हूँ इस तलीमी बोर्ड के जो किताबों को उसके तर्ज में इसके अंदाज में पढ़ाएँ और ये जो हमारे सारे किताबें यहाँ आपके मौजूद हैं इस किताबें सारे किताबें एक सौ से ज़्यादा पब्लिकेशनस हैं हमारा मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हमारे निसाब अवेलेबल है आप लोग इस्लामी तलीमी बोर्ड ऑफ इंडिया नई दिल्ली में जो हमारा सेंट्रल मरकज़ी दफ्तर वहाँ कॉन्टेक्ट कर लें या तो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर लें और फिर इलाकई लेवल पर तकरीबन हर सूबे में हमारे किताब दफ्तरें मौजूद हैं वहाँ से हमारे किताबें हासिल करें या तो बड़े बड़े कुतुब खाने लोगों से गुजारिश करें वो लोग हमारे से कॉन्टेक्ट करके आप तक हमारे किताबें निसाब पहुँचाया जाएगा लिहाजा सब हजरा से हर मुसलमान भाई बहनों से हमारे मददबाना अपील है आप हजरात अगर आपके बच्चे के मुस्तबिल चाहते हो उसके दीनी तरक्की दुनियावी तलीम के साथ अगर चाहते हो तो इस निसा हमारे इस्लामी तलीमी बोर्ड ऑफ इंडिया से जोड़ लें उसमें इन शबहान तैयार बहुत फ़ायदा होगा हमारे तरफ से जो कुछ मुमकिन है हम आपके खिदमत में हाजिर है गुजारिश है और आप लोग भी हमारे जो गुजारिश को यानी नहीं उठा लेंगे और आपके बच्चे के मुस्तबिल के लिए आप आगे आएंगे इन शबहान तैयार हमें खिदमत के मौके इनायत फरमाएंगे तो अल्लाह ताली हम जब मिलजुल कर के काम करने में हमें कामयाबी अता फरमाएगा अल्लाह ताली से दुआ है अल्लाह ताली कबूल फरमाए हमारे खिदमत को हमारे जो कोशिशों को अल्लाह ताली कल आखिरत में मरने के बाद जो हमारे वाकई ज़िंदगी है बहिश्त में जन्नत में आला दर्जा अल्लाह ताली हम सब को इनात अता फ़रमाए हमारे बच्चों के मुस्तबिल बनाएँ दुनिया और आखिरत के कामयाबी अता फ़रमाएँ और बनाते ना फिर दुनिया हसना और फिर आखरत हसना हमें दुनिया में भी हसना चाहिए आखरत में हसना चाहिए मतलब हम दुनिया में भी कामयाब हो 
آخرت میں بھی کامیاب ہو اللہ کے مقبول مرضی اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے بندوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو اعلیٰ مقام درجہ رکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اسلامی ایڈوکیشنل بورڈ آف انڈیا کے ماتحت چلنے والے ادائرے محض ہندوستان میں ہی نہیں دنیا کے کئی ملکوں میں بھی دینی اور دنیاوی تعلیم فراہم کرا رہے ہیں بورڈ کے ماتحت چلنے والے ادائروں میں سے مرکز الثقافت سنیا اہم رول ادا کرتا آ رہا ہے ہندوستان کے جن صوبوں اور دنیا کے جن ملکوں میں اس کے ماتحت آنے والے ادائرے تعلیم کی روشنی پھیلا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں سیدنا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد مرکز میں ہندوستان کے مختلف صوبوں مثلا کشمیر یو پی بیہار گجرات ہریانہ بنگال مہاراشہ وغیرہ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہیں پر عرب امریکہ افریقہ چین مالیشیا سنگاپور نیپال اور دیگر بیرونی ممالک کے طلبے بھی اس مرکز علم و فن میں اپنی علمی پیاس بجا رہے ہیں مرکز کیمبس کے علاوہ کیرلا کے مختلف جگہوں پہ اور گجرات کے راج کونٹ ڈسٹک کی گونڈل شہر میں شری نگر کے پامپور ویلیج میں اور یو پی کے لانی میں اس کے علاوہ مملکت سعود عربیہ کے جدہ شہر میں بھی مرکز کے ماتحت انگلیش میڈیم سکول چل رہے ہیں اسلامی ایڈوکیشنل بورڈ آف انڈیا ایسے بچوں کو تعلیم فراہم کرانے کے لیے میل کا پتھر ثابت ہو رہا ہے جو جسمانی اور دماغی طور پر کمزور ہیں ایسے بچوں کی زندگی میں تعلیم کی روشنی فراہم کرنے کے لیے بورڈ کی ماتحت چلنے والا ادائرہ مادین ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اسی پر Mahadin is the testimony of truth and righteousness in the moral vista of social and spiritual renaissance. The word Mahadin means source or origin, the source of love, empathy and all virtues. Those who are in miseries and are crying for help walk into the soothing shade of Mahadin as if they have found a new path of survival. It's a source of hope for those who grope in the wilderness of sufferings. Mahadin promises them fresh dawns of hopefulness. The compassionate hands of Mahadin reach out to make thousands of orphans and destitute feel safe and secure under its consoling wings. Deaf, dumb, mentally challenged and physically disabled all get the soothing touch of Mahadin. Setting unique examples in the dissemination of education, this movement is ascending the ladder of eventual success. I am a Muslim, the things I say, in everything I do, every 
is a unique center of education that provides a distinct blend of worldly and spiritual learning. It offers education facilities from the primary to the postgraduate level. Mahadinu Sakafatil Islamia, which started in a humble way eight years back, has now grown into a mass movement with more than 15 educational and other institutes under it. The unending flow of hundreds of thousands of people onto Mahadin campus every month is more than enough to prove the psychological impact Mahadin has made on people. This is Rafida and Rufeda. The two sisters are from Muniyu in Malapurum district of Kerala state. They were born blind. Fate was so cruel to them that it took their mother away within a few hours of their birth. These little girls were the first entrance of the Mahadin Blind School when it started in 2002. From there on, Mahadin has been lighting up the lives of a number of visually challenged children like the sisters at the school. It has all the facilities to impart the right education to them, even while taking care of them in most compassionate way. Singing and studying Along with catching up with their day's lessons, they forget the perennial darkness of their world. Mahadin is providing them with all facilities including food, education, accommodation and free treatment. Mahadin also proclaims that orphans are not to be sidelined and by no means to be disqualified from entering the mainstream of society. The orphanage provides them with all facilities free of cost. They are also given vocational training along with tips for personality development. In a friendly atmosphere, they too are marching ahead to realize their dream. Another major educational venture on the Mahatin campus is its residential school with the enviable academic credentials. It imparts quality education in a completely healthy and moral environment. Even as modern day schools are slipping into the vortex of moral degeneration, Mahadin stands tall amidst the ruins. It strives hard to create a new generation with social commitment and high moral awareness. The school has residential facilities for students from primary to higher secondary levels. Besides, the school is offering them guidance classes in information technology as a value addition. I pray for I pray for every child. Pray for our world to be filled with smiles like the colors of a rain. Hindustan ki sar zameen par Sheikh Abu Bakr Ahmed Sahab ne Muslim bachcho ki taaleem aur unke behtar mustaqbil ke liye jo khwab dekhe aur in khwabon ko pura karne ke liye jis tarah raat din kaam kiya उसी की देर है आज हिंदुस्तान के कई सूबों और दुनिया के कई मुल्कों में इस्लामिक एजुकेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया के मातहत ऐसे इदारे चल रहे हैं जहां दीनी और दुनिया भी तालीम से तुलेबाओं का मुस्तकबिल बन रहा है ये सब कुछ अल्लाह के करम और शेख अबू बकर अहमद साहब की कोशिशों से ही मुमकिन हो पाया है
In 1978, Sheikh Abu Bakr Ahmed was chosen as the Chancellor of Marcus Thaqafati Sunniya. He is the General Secretary of All India Muslim Scholars Organization, which is a supreme council of the greatest Islamic scholars of India. He is also the Treasurer of Islamic Educational Board of India. During his relentless expedition, to revive the spirit of Islamic tradition. He has visited United States of America, Canada, Egypt, Jordan, Iraq, Singapore, Oman, Bahrain, Qatar, Malaysia, Kuwait, United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, Yemen, Sri Lanka, South Africa, Morocco, and Brunei. His exemplary services to preserve the Islamic heritage have been acknowledged by world Muslim leaders and organizations. He has presented authentic papers on the Islamic legacy, tradition, heritage and related topics on various international religious summits such as International Unity Conference held in Los Angeles, America in the year 1996, International Islamic Conference of Cairo, Egypt in 1990, International Islamic Seminar held in Colombia, Canada in the year 1990, International Islamic Seminar held in Jordan in 1999, Islamic Conference held in Sri Lanka in 2000, International Islamic Conference of Malaysia 2001, International Fiqh Seminar held in Johannesburg, South Africa in the year 2003, International Islamic Seminar held in Morocco in 2004, and he has presented papers on national and international seminars held in different states of India. He presented valuable papers on topics such as education, religious leadership, national integrity, economic development, political stability, international Muslim community, Islam and science, terrorism and Islam. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلّي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير Oh, my God.